ライオアトゥルーあなたは信じるちまたり転がる都市列直線どうもこきですマサドのトゥルーですこやつたの最後の回って想像できますかえ始まりがあれば終わりもあるわけじゃないですかこやつたの最終回ってどんなものがふさわしいと思いますかやっぱりあれですかね、うん、黒幕はアガサ博士だったいやだったちょっとおもろいけど<笑><笑>実際のところ僕たちもう一つのチャンネルこやっきーチャンネルの方ではワンピースの方のね情報考察をまとめてるわけですけどもそうですねやっぱり僕たち宣言してます通りワンピースが終了したらちゃんとこやっきーチャンネルも終わるとそうなんです言ってやってるわけですけども、はい、終わりが見えてるものもあれば大トンデン返しがあるものもあるわけじゃないですかうんそれより今日はトラウマ級最終回が衝撃的な昭和漫画ということで取り扱っていきたいんですけども、はい、最近の漫画の流れとして人気真っ只中で最終回を迎えることが昔より多くなったなと思ってああまあ確かに鬼滅とかねそう昔だったらんか引き伸ばし引き伸ばしみたいなだんだん内容薄くなっていくみたいな、うんうんうん、あるじゃないですかさっき言ってみたら鬼滅もそうですし、はい、間もなくね「進撃の巨人」も終わるということであ,あと2話らしいね,ねちょっとほんまなんか嫌なんやけどでもまあしょうがないよねそれもねで以前僕たち小安田では実は主人公が死んでいた作品まとめみたいなことやったんですけど、はいはい、すごい好評で14万回再生されてておありがとうございます2800人いいね以上獲得しているのでちょっとおさらいなんですけども例えば「鉄腕アトム」は最終的に死んでいたとか、うん、最近の漫画と比較して昔の漫画は最後に主人公がもう平気で死んだりとかそれ以外にも何らかの衝撃的な展開があって最終回を迎えるとへえー多かったなと思うんですよ。最近の方がちょっと王道っていうか、衝撃的なラストが非常に多い昭和の漫画のまとめを今日は発表します。はい。ある日は突然やってくる。ファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファおおそうそう他には、うん、藤子 A 藤尾先生は忍者服部君とかもねな,なんで A 先生の思い出だった<笑>知らんからっつって<笑>むしろ、はい、ドラえもん以外の作品の方が藤子 F 藤尾先生の才能が光ってるようなものが多いと僕は個人的に思ってるんですけど、はいはい、実際それらの作品のファンも非常に多いんだよね、まあ、そうですよね中でも有名でかつ物議を醸し出した最終回にあるタイトルそれが「ある日」というタイトルの作品です。あ、もうそういうタイトルなんですね。ある日、てんてんてんてん。この作品は漫画奇想天外という雑誌の1982年5月号に掲載された短編作品です。まあ、表紙こんな感じですね。あ、もう奇想天外な表紙してるわ。そうよね。色使いとかもちょっと独特で今ではないよね。うん。漫画の内容はすごくシンプルで、うん、4人のアマチュア映像家が集まって、それぞれの作品を見せ合うっていうシーンから始まります。今だったらね、スマホとかでね、簡単にこう自分の作品とかを公開できたり、送れたりできますけど、まあ、確かにこう持ち寄って上映会やったり、とかしてるそして最後の一人がその前にやった3人の作品をくだらないと一周して自分の作品を披露するんですよでその内容っていうのはちょっとね意味深、はい、通勤通勤買い物狩りの主婦遊ぶ子供たちありふれた日常を映した直後に映像がプツッと。切れてしまいますほうほうほうちょっとトラック見てほしいんですけどこの感じ、はい、こうこうこうねほうなるほどねはいはいはいポツンと切れちゃうじゃん、はい、これに対して他の3人は、はい、どんな難解な映画を見せられるかと思えば、まあ、画面は美しいがビギナーの試し撮りだねこれを結構酷評するというかバカにするというかでその作者は分かりませんかある日突然核戦争が始まって一瞬にして小市民の生活が消滅したという結末ですまあ、唐突すぎるとか伏線もないし説得力もないねっていうふうにバカにするんですよ、まあ、僕たちだとそう思うよねまあねでワンピースでも伏線ね有名じゃないですか何かこういう匂わせの描写があった後でそれを回収するっていうのが今のトレンドだと思うんですけどもちょっとそれとは正反対のこれだけじゃ分かんないですよねその続きがあるんですけどまだねその作者は力説するんですよあんたたちだって知ってるはずだ世界を何度も焼き尽くすに十分な核ミサイルが今この瞬間に発射可能な状態で世界中に配置されてるのということでまたまたまた言うんですよまだ続きますある日は唐突にやってくる伏線など張る暇もなく説得力のある破壊なんてあるものかある日がいつ来るか恐竜なるほどちょっとダーティーでしょ、まあ、当時冷戦っていう背景があってこそですよねそうなん違うそういうことじゃないいつもある日常っていうのが突然破壊されてしまうんだよっていうような意味合いですよねこれはね僕たちは今日本は戦争してないですから関係ないといえども急にその日は失われるかもしれないっていう意味なんだと思うんですよそうですねこの解説がすごくよくって、うん、この作品の意図普通に今考えますと、はい、まさに作品の中の少年が言っていた通りいつ理不尽な破壊がやってくるかなんて分からず今世界は一瞬にして滅びうるほどの巨大な核の力に包まれているという警告作品のようにも思えると過去の恐怖には伏線も説明もありましたそうだそうですよ今
中の核いくからなんて予告して伏線張る人いないですよね、まあ、確かにねただ小さな火がついた瞬間何も知らない1秒前までごく普通に暮らしてた人間がみんな死んでしまうとそんな世界の状況を簡潔にまとめた作品でしたということでちょっと怖いよねそうですねシンプルなんだけどこの独特なポップな絵が今実はドラえもんとかと同じようなタッチで描かれてるから、うん、より一層そのギャップがあって怖さを感じるとえぐみがありますよねそうだから本当これが最終回で、まあ、最終回以降は存在しないけどねこれはねっていうものがまあ1個目に選んだ内容ですなるほどじゃあ2つ目こちらも名作で誰しもが知ってます不思議なり永久に人生を繰り返すとんでもない作品こちらご存知ですかああファイヤーバードねそんなデイゴレートヒロトリですか、ね、先生の名作ですね火の鳥ただ読んだことある人って意外と少ないんじゃないかなと、まあ、確かに,確かに内容を今でも覚えてる人って少ないんじゃないかなと思ってて漫画の神様と称される手塚治虫先生の作品も実は意外とちゃんと読んだことがないという人のためにちょっと解説しますと、はいはい、最初に掲載されたのは1954年なんと昭和29年なんですよね、うん、最後に掲載されたのは1986年という手塚治虫先生が漫画家になって初期の頃から晩年まで長い間にわたり手掛けられた作品ですかなり長いよね長いよね木の鳥シリーズでは結構の数があって、まあ、各章とかね各話があるんですけどその中でトラウマ級と言われてるものが一個あるんですよ宇宙編あらすじは乗組員5人が乗った宇宙船が隕石に衝突、えー、その時宇宙船の運転手であった牧村が謎の死を遂げたところから物語はスタート壊れた宇宙船から脱出用の一人乗りカプセルで4人は脱出するんだけども宇宙船には乗組員しかいないので誰がこの牧村を殺したのかお互いが疑心暗鬼になってきます堂々のミステリーですね誰が殺したのかなぜ殺したのかそんな人間たちのミステリーを描いた鬱になる作品こそ火の鳥の宇宙編ということでこの話の最も恐ろしい部分っていうのはその結末にありまして、うん、やがて乗組員のうち2人が流刑星という別の星にたどり着くんですけども、うん、火の鳥と対面するんだよね、うん、全ての謎の真実を聞きますそこで殺されたはずの牧村がなんと実は死んでいなかったことが明かされますえそして彼はとても残虐な性格であり以前別の星でそこに住んでいた住人たちを惨殺した過去があることを火の鳥から教えられるんだよ、えー、その罰としてなんと永久に死なない体を与えられ老いてはまた若返る体で永久に一人で生き続けるという死よりも苦しい罰を与えられたんだってうわなるほどね,ねそうそうそう深いよね手塚治虫先生は死ねない体になることこそが人間として一番の罰だったと考えていたのかもしれませんちなみになんですけども他の乗組員たち、はい、気になりませんか気になるは死んでしまったりとか醜い姿に変えられて永久に宇宙をさまよってたりとか、えー、流刑性に存在する植物に姿を変えられたりしてた、えー、もうまともな展開じゃないかなるほど誰に対しても救いのない最後は火の鳥なんですけどもツイッターやネットでも話がどきつい怖いトラウマになるという評価が飛び交っておりますえぐいねちょっとダーティーよねほんとね続いてアメリカンヒーローの大量虐殺スパイダーマンしてるそうスパイダーマンですけどピーター・パーカーさんね、はい、どんなイメージ持ってます、まあ、糸出す人やなっていういやもうちょっと言ってくれる<笑>糸出す人って何やねんそれ<笑>変態やん言うたらもう大志望が想像するヒーローのうちの一人ですよねそうっすね、はい、悪人を倒すアメコミ作品だと思ってる方多いんじゃないですかもともとはマーベルキャラクターのアメコミだったスパイダーマンですけれども日本でも何度原作を日本設定にした漫画が存在するの知ってましたえこちらです月刊別冊少年マガジンに池上良一先生により1 9 0 0 1970年1月号から1971年9月号まで掲載されてましたでもフォルムとか色味はまさにアメコミのいい部分を周到していく感じがするんですけど登場人物はもう昭和の中日本人の感じのテイストすごいなこのギャップそうちょっと劇画テイストとアメコミテイストがごっちゃになってる感じでごく普通の高校生だった主人公がスパイダーマンとして活躍と世間からは偽善者出しゃばるなと売名行為だなんてバッシングされてその理不尽さに叩きのめされるとちょっと意外よねなんかね犯罪を止めようとしたのに犯罪者扱いされたりヒーローとして活躍すると無理難題を言い渡されたりどう転んでも面白くない生活に嫌気がさしたりとか本家のねピーター・パーカーもいろんな挫折とか理不尽な目に遭うんだけども、うん、もうちょっと鬱つの方がメインになってとか今回の日本のテーマなのだからちょっと闇落ちしたスパイダーマンみたいな感じだよねそうそう本人も言ってます今の俺の本当の気持ちを分かってくれる人はいないんだそして主人公が世間にうんざりしていた頃、うん、ある新人歌手が芸能プロダクションに潰されてしまう事件が起こりましたえ歌手デビューしたものの有名バンドにて集団、えー、しかもそのことを芸能プロダクションに握り潰されたりとか
はそのさらに彼女は10秒を患っており余命も残り少ない状況と絶望よねそんな中彼女はなんと復讐のために無意識に超能力を持ちますほうそれは目に見えないトラを作り出し自分にひどいことをしてきた人たちをトラが殺していくというええー、とんでもない展開なんですけどやばトラの手だけが出てバッて切られてる感じ怖いよねでもねスパイダーマンこれ普通助けに来ますやんかスパイダーマン助けに向かうどころか殺された人たちを自業自得として見過ごし襲われてる人を助けようとしなかったその後無意識にその虎を作っていた超能力は主人公自身だったってことがまあオチとして分かるとそして最後物語がこう締めくくられますこれが人間の真の姿だ血塗られた教授それはお前自身だそう誰の中にも凶暴な虎が潜んでいると言い残して終わりとなかなか胸くそな胸くそでしょエピソードですね,ね正義のヒーローだったはずのスパイダーマンが野獣を生み出し人を殺していたということでスパイダーマンがまさかねトラだったのかっていうね救いようのない展開にさまざまな評価がネット上で話題になったとはい皆さんも同じようにとんでもない感情になったのではないでしょうかなるほどスパイダーマンはタイガーマスクだったんですね、はい、ちょっと重いな<笑>いあかんけすぎるでは最後の作品はい漫画史上最強クラスの闇落ち闇落ちって言ったらどのキャラ想像しますスパイダーマンですねで今言ったから<笑>今言ってんなただちょっと昭和の漫画のテーマなんで、はい、まあせめて平成ぐらいでちょっと言ってもらっていいですかモーガンですかね<笑>意外としょぼいとこ来るねワンピースのね海兵なんですけどもいやなんかもともと多分志を持って海軍入ったと思うねんけどいやトワくんと絶対サスケとか言うと思ったし<笑>潜水忍とか絶対言うと思ったけど<笑>んで今日に限って優位白書一個も出てけへんの<笑>サスケも潜水忍もめちゃくちゃ言うてきたのに<笑>はいこちらご覧くださいこちら見たことなくてもう名前ぐらい知ってますよねデミリューマンはいはい永井剛さんによって1972年から「週刊少年マガジン」にて連載されていた作品で同時期にアニメも放送されてますよね、うん、ちょっと歌歌ってもらっていいですか風が吹くえな何使いのえデビルマンの歌ですけど誰も知らない知られちゃいけないです風がえー、声だけ寄せるのやめて<笑>悪魔の身を宿し悪魔の身は宿さないでしょえ、そうよ、悪魔を見あ悪魔を見にね悪魔の見って聞こえたからびっくりしたわ<笑>悪魔の能力を手に入れた主人公まあ言ったらワンピースも似てるよね確かに確かに地球に潜むデビルと呼ばれる凶悪な敵と戦っていくと最初こそ人類を滅ぼそうとする敵たちと戦う物語なんですけども、はい、話が進むにつれだんだんと人間同士の争いも描かれるようになってくるやがて敵の作戦により人類は核戦争へと突入えやたらとやっぱこの時代って核多いよなやっぱり冷戦を背景にされてるからですめっちゃ言うやんそれ<笑>人類を救うためデビルと戦うことを決意した主人公も人類は獣以下だと考え始めるようになっているとまさにセンスよなそうやねで黒のショーっていう人間の醜い犯罪の部分ばっかり収めたビデオがなぜか霊界に保管されててそ,うそれを見ちゃったがためにすげ正義感ある熱血的な霊界探偵だったセンス忍ぶ闇落ちして、まあ、敵側に回っちゃうんだけどそうや似てるよなでもそれでもね主人公は恋人のためだけに人類を救おうと一生懸命戦うのよ物語の終盤で主人公は目にしたのは狂乱する人間たちによって切り殺されてしまった恋人しかも生首えー見て見て見てこれスポーン抜けてるでしょえぐえぐいよね人類を救おうと最後まで戦った主人公はその人類によって最も大切な恋人とその家族を殺され怒り狂って人間たちを虐殺しましたええー、ちょっと衝撃的な最終回とか展開えぐそれまでデビルマンを応援してた子供たちはどういう気持ちになるのよなこれなこの強烈なストーリーは当時の読者だけでなくさっかりも影響を与えましたということでほうデビルマンはあまりにも重々しい物語の内容であって今でもトラウマとなっている人が多いようですといやーそう衝撃的な展開ですしこれに影響を受けた人多いでしょうねいかがでしたか以上ですびっくりしました視聴者ですか<笑>視聴者として楽しんでました<笑>全然今日言ってきてくれないから、まあ、今日はやっぱ昭和だったんでねああなるほど、はい、僕昭和生きてないんで昭和生まれやんしよういや平成5年やから嘘平成生まれの生まれ昭和生まれじゃないそれでは本日の取り肌スコアは30なんで平成の期間ですねなるほどはいかなり昔ですよねということで本日の鳥肌ポイントは、はい、いややっぱ昔の漫画ってなんかある程度今でいうなんか青年誌みたいなのが主流だったと思われるじゃないですかあ確かに少年誌のレベルがちょっと上やなそうそうそう、うん、だから本当なんかえぐいというか、まあ、今多分こんなのやったらもうありとあらゆるとこが起こってくると思うんですよ結構少年誌でも声優者はあったもんなええーまあ、ということでね、まあ、びっくりしたなーっていうことでした<笑>視聴者なの<笑>
<笑>それでは今日のグラフィックスでご評価チャンネル登録お願いします,します高評だったら次は平成のキャラたちをねやろうと思いますはいそれでは See you バイ本当にこの死後の世界っていうのはあるんじゃないのかっていうのもまちまたにね、まあ、よく言われてるわけなんですよ実際のお医者さんも死後の世界は存在していると言ってるような人も存在するんですよトンネルを抜け先が死後の世界なんじゃないかって言われてるような都市伝説があるんですよね、はい、姿形は見えへんねんけど意識と思われる人たちがたくさんおったんよその後ナタリさんがどうなったかっていうと、はい、人の体を修復する工場のような場所になんか意識が来たんですよ死んだ後に人は 21g 減少するっていう結果を導き出したんですよ知ってる